。那南风吹来清凉，那夜莺啼声细唱，月下的花儿都入梦，只有那夜。回到阿科在路上的频道，我现在所在位置呢是 Melly 的客运站，我将从这里呢乘坐大巴前往沙拉叶的第四大城市云都鲁。它呢不是一个旅游城市，可能大家对它呢就是没有什么概念的。但我要是提到了真武暗沙，懂地理的都知道是在哪里了。这个客运站跟南美的有点像啊，它不是按照呃站点的，它是按照巴士的公司来设置那个窗口的。我这边呢买了去明都鲁的车票，价格呢是二十八马币。可以看到这边的汽车啊，跟英国的也是一样的，都是呃右舵靠左行驶。接下来的行程要是没有意外的话，就是到了明都鲁，再去斯乌，然后再到古晋。上车了啊，这个大巴还不错，比较干净。这一条呢，就是沙拉叶跟沙巴的主要公路——泛婆罗洲公路。可以看到啊，公路也不是很宽，而且呢，不是所有地段都是这么好的，有一些地段呢是比较的坑坑洼洼的。再见的泛婆罗洲公路，西起沙拉叶的沙马塔，经过各大主要城市，再穿越文莱，东至沙巴的塔瓦。全程五千三百二十四公里，将是马来西亚最长的高速公路。啊，哇，好，谢谢。当地的华人非常的友好啊，然后还提醒我哪里是干嘛的。现在是中途的一个服务站，在这边上个厕所。我看这服务站。两百公里开了三个半小时钟，来到了明都鲁。这里呢，相当于三点五个深圳，也就是七千两百多平方公里，而人口呢只有十八万多啊。市区的人口呢只有十一万多，真的是地广人稀。那么我们废话少说，直接上无人机吧。明都鲁沙拉叶的工业城镇和主要深水港，同时还有石油、天然气和木材等行业。面积七千二百二十平方公里，人口十八万，主要由一般人、华人、外国人、马兰诺人、马来人及其他少数民族组成。在马来西亚呢，可以用这个 Grab 打车，价格非常便宜，而且很方便。车已经到了，就是这边的华人也很多，是吧？蛮多，这边华人蛮蛮多了。其实比例来讲，应该就是占。我们这一百八，马来人比较多，就是回教穆斯林会比较多。Okay. 对，华人其实你说多也还好， uh -huh. 就是其实都蛮平均的啦。Uh -huh. 因为主要是这边蛮多，就是外来客， uh -huh. 就是因为我们这边是工业区嘛， uh -huh. 然后很多就是外外来客来这边工作，就是工作完以后他们就回去这样子。Uh -huh. 那这边就是中国人也很多在这边工作吗？中国人很多。听说这边好像有中国的那些什么钢铁厂是吧？钢铁厂对工厂蛮多的，哦，所以他们就是这边工作，他们工作完可能一个合约到期，那么他们再回去，然后那边回去再换一批新的一些员工再过来，再过来，所以个三五年啊，韩国人也是蛮多的，对，就是一个工业城市了。对，现在因为这边是工业工业城市嘛，所以它一直在发展，就是比方说一家你五口，就是五口就会有五台车，就大家就是一个人会有一台车。这边的公共交通方便吗？呃，不便利，不便利，主要是要自己开车啊， okay. 或者是你打的士。OK。然后，比较是我们不会有火车啊，那些之类都不会有，捷运、地铁都不会有。我们当地人的收入就是马币只有一千五百块，走这个汽车大概都要也是差不多两块两块左右， oh, okay. 因为我们这边是回教国家， okay. 那基本上回教不吃猪肉。对，他们不吃猪肉，而且他们也不能够碰那个狗。对，所以他们只能养猫，他们就没办法养狗。这个城市还是呃原住民，就是讲一般，对啊，对，原住民最多，对，原住民比较多。原住民他是信信仰
回教了，还是说是信仰呃基督教呢？他们比较多都是信仰基督教，哦、基督教，然后有一些是他们有自己的宗教。OK， 那他们如果信仰回教是，是除非他们娶了回教 ，OK， 那他们就一定要信仰回教，因为要改嘛，要改。西边跟东边来说的话呢，其实东边的那个这边应该相处起来还不错，因为像我们这边就是比方说哈一些就是你吃美食的地方好了，对，那美食的地方会有一些华侨跟回教，那还有一些就是原住民，那我们这边就是比方说好，那我今天我今天点了一个炒面， okay. 那这个炒面是用猪油炒过，那。公筷，你筷子跟汤匙也通过猪猪肉、嗯，那这里的马来人觉得 OK 没什么、嗯，但是你在吉隆坡，你没办法，嗯、啊，你这个筷子跟汤匙，你没，他们觉得有碰过猪肉，他们没办法，对，就不是，他们会排斥，对，就不是哈拉夫了，对对，不是哈拉夫，对对，没错，你说没错，就是大概是这样。所以这边再怎么样还是会比较宽松的。西马人过来这边是要办签证的是吧？要办签证，对，我他们过来办签证三个月。然后像我们就是沙老爷到他们那边就不用，我们就可以随时要去、啊、要去多久就多久。哎，没有，他们是过来旅游的话就不需要签证吗？还是要，他们只要入境这里一定要签证，从吉隆坡过来。哦，那对啊，他们是提前办好签证才才能过来吗？还是说是要先办好？哦，然后他拿一个盖章，然后他一次进来只能进三个月。哦，这样子的。他比较麻烦，就好像好比说，好，今天我娶了一个。吉隆坡那边的太太，对啊，那我太太每三个月都要回去盖章一次，很麻烦。你是在呃台湾读书？台湾念书，现在已经念完了。你现在已经毕业念完了。以、哦、前是念书有工作，大概六年。哎，回来这边大概有三三四五年了，哦，有想要再再出去发展几年了，对对。哦 ，OK， 应该是属于过渡吧。哦，过渡 ，OK。<笑>还是会想要出去了，因为再加上这里就夏天，这里没有没有四季嘛。是的，我们这边有有四季，就是热、很热、非常热。雨季，高架桥就是到时候会从这个这个地区，它通往到机场。哦，直接到机场。对，然后这个这个高架桥是那个大陆人做的。哦 ，OK。所以这样现在有有一批大陆人这边做。那如果没有什么延误的话，应该就是七月就是会往国家走，就会开通。Okay. 大陆人在这边的口碑怎么样？哦、还不错，就是蛮多大陆人进来，就是有了他们，就是其实这个做的很快。就是进度很快，建筑的进度蛮快。对，哎、欸，其实它中间隔了一道很长的海，然后是大陆人说，哎、欸，海里面不用放，不用放柱子，不用放脚，他就是直接把那个高架桥把它吊上去就好。对，对，很牛，很多技术很先进。对啊，而且大陆人做技术很先很先进，而且手脚很快。是。那可能这个工程对于马来西亚来说，可能要五年，可能大陆应该是觉得两年就可以完工的、啊。对。因为他们是林业赶工，连晚上都会赶工。而且假期也没有这边那么多。对，确实我们这边假期很多，因为我们是三大种族嘛。那马来西亚就是有华人、啊、印度人跟马来人。就反正就是大大部分所有的种族的那些假期，你们都在放假了。对，都在放假。我们有放大家一起放。我没有提前订酒店啊，我是来到了市中心再来找酒店。这样的话，价格会比在网上订要便宜，而且呢，会找到更好的酒店。我呢都是先在谷歌地图上面看附近的酒店。然后上面都有评分的，找到一家不错的，然后就过去看。找了一家酒店还不错啊，价格呢是七十八马币一天，然后交二十块钱的押金。来开箱酒店，哎，开盲盒，哇，还可以啊，虽然不大，有窗户。然后还有一个独立的卫生间，这里关门好早啊，现在才六点多。前面就是中国城建的大桥，来这边的超市看一下物价：葡萄七块八，一升的牛奶八块五，五点五升的油三十四块，一整只处理好的鸡是二十三块，苦瓜七块五一公斤，白瓜四块钱一公斤，黑美人西瓜四块五一公斤。这里还可以用支付宝。大家早上好，我身后这座桥呢，就是连接的这个区域跟他们机场的区域的中国城建的。但我们今天要聊的不是这个项目啊，而是距离这里呢只有四十海里的真武暗沙，也就才八十公里，开车一个小时就能到了，非常的近了。这呢也是中国课本里面的最南端。当然，这是存在争议的，也不是我们今天要讨论的。真武暗沙英文名字 James s o w e r 这一词语呢，最早是出现在一八九二年英国伦敦的报刊上面的。它指的不是在海平上面啊，而是在海底二十米处的一片珊瑚礁区域。这不是重点啊，重点呢是这片区域富含油气，非常的有经济价值。
现在实际的管理者呢是马来西亚的沙拉叶，而大陆呢是划到了海南的三沙市，也是非常有意思的地方。有机会的话也会带大家去看的。台湾呢是划到了高雄市，哇，已经下起雨来了，我们先上无人机吧。哇，这边还有好多人在这里钓鱼。现在才刚开始钓鱼，又下起了雨了，应该会比较容易钓到鱼吧？可以看到前面啊，很多那些很浅的浪啊，这个应该是比较浅的海滩，而且呢，看到这种海浪的形状，应该是有很多的暗礁的。Do you get a fish? Yes. Oh, good. And and are there any crocodile here? Yeah, yes. Have you saw that crocodile? He saw just now. Okay. Yeah. Wow. Good, good. Okay, so maybe he is danger, right? Eh? Yeah. Okay. Can I see your fish? <laughs> oh, thank you. Oh, what can you get? <laughs> okay. <laughs> Some more fish. This piece of Guang Hai Chang Lan is very good. The color is very good. This tree is a bit unique. You can see their fruit. Do you know what fruit is? Please tell me in the comments section. 台湾的一家奶茶店，点了一杯荔枝波爆红，价格呢是十一点九，相当于十二马币了。这边的饮料都是在十四马币左右。一半。How's the relationship between the local and Chinese? Uh, a lot of different lah. Yeah. I mean, how do you feel the Chinese in here? What? It from from the language. Sometimes we cannot understand what yeah. what what they say. Yeah, because yeah. it's very a bit different. Yeah, yeah. Because in Chinese, most of people they don't speak Chinese. Uh, English. Yeah, yeah. yeah. They, they they don't know how to speak English. They don't yeah. know how to speak Malay. Uh -huh. They only can speak Chinese. Chinese. Even even the, the okay. They also cannot cannot understand. Oh, okay. Every time I need to, to explain. Yeah, explain. Even here also good Chinese. I still. Okay. Explain. I still translate to them. Okay. It's a, uh, yeah, a yeah. bit difficult lah. Uh. Oh. But sometimes they're yeah. very how to say, juicy ah. Uh. Juicy. Juicy yeah. Uh. Juicy. Uh, yeah yeah. Uh, I don't guess very noisy or. Uh, it's a uh, very noisy. Noisy. I mean, I mean the 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 ch uh, China people. And polite or not polite? <laughs> no. Like like there was something right. Uh -huh. Yeah, I don't want this ah. Uh. I don't want this. Oh, okay, so, okay. But uh, why different? Uh, there, there, oh, okay. there are a lot of questions. Yeah, okay. Yeah. Here, I met a local Chinese, and I talked to him. So, can I have your name? Uh, my name is Natalia. Oh, okay. Actually, I can't speak Chinese. Oh, you can speak Chinese? Yes. What kind of culture are you? Yes, Yiban. Yiban, but you can speak Chinese? Yes. How do you go to the summer? The summer... If we go to Yiban, it's a little bit of a way. Yes. Then... 我们会也是跟华人一样，就会聚在一起。嗯，你现在是在读书还是工作了？读书。读书，呃，几年级？呃，现在 form four。哦 ，four， 是 four four。十六，十六岁。哦，十六岁。对。哦、oh, ，OK。那你们教学是用英语还是中文？呃，用英语跟国语，就是我们自己的巴萨马来西亚。哦、oh, ，I see。Yeah。那你的中文从哪里学的？呃，中文的话就从幼稚园到现在还在学，我、哦、还在学习中。那你有去过中国吗？没有，我、哦、还没有啊，还没有。<笑>呃，对我比较好奇，就是你喜欢住在这里吗？因为我感觉这里是一个比较小的城市。嗯、呃，对。对，因为我觉得这里都人都蛮好的。对呀、啊，是很好，而且呢很平静。对。对，那你长大之后呢？你是想做什么？长大过后。对。
嗯，可能医生吧。哦，做医生。<笑>对。哦，太棒了。<笑>呃，最后你有什么想对观众说的吗？嗯，就对，因为要过新年了嘛，所以要祝就。新年快乐！我们也祝你呃，龙马精神，新春快乐。这里的很多老房子就跟在老广东一样的啊，下面是商铺，上面是住人的。我身后呢就是明都鲁的夜市，这里呢是从下午四点钟开始摆摊的啊，现在已经很多人了。我们来这边看一下有什么好玩的、新奇的。在路口这里就看到有卖这些虫子的啊。Hello， what's this？ Dingo。And how much it is？ Uh, sorry. Uh, seventeen, one packet, yeah, yes. right? Okay. Only ten ringgit. Okay. Oh, okay. Yeah. Um, how to eat? We cook. Yes. Oh, oh, for cook. Uh, oh, I see. Okay. Wow. 还是活生生的啊！这个是要炸来吃吧？应该是。有点像在煎的鱼饼，哇，放了好多的酱料啊，转了一圈回来了，原来是在炒粉，感觉它放那么多酱料，炒拖鞋都好吃啊。这里当地的野生榴莲吧，这一个是五块钱，这个是七块钱一个。OK， I try a little bit。嗯，就这种小的也是很不错的。一板哎。啊 ，yes。哦，一板。OK。So， um， where do you get this？ From where？ The durian。Uh, from Village. 这是他们本地乡下的榴莲啊，真的又实现了榴莲自由，非常的便宜。这个不知道是什么果啊，一公斤是十块钱。三百呀。三百呀。哦 ，Thank you。试一下。这个、口感摸起来有点像那个桂圆，或者是荔枝的口感。吃起来好酸好涩啊！呃 ，one goes ten ringgit。好 ten。Okay, can I have one? Yes.、Uh, may I have one? Oh, yes. We can. Yeah. Where are you from? Ah, China. China. And you? Locals. Ah. And you, where you come from? Locals. Yeah. Oh, here. Okay. Uh, Yiban, right? No. No. Malay. Ah, Malay. Okay, I see. Muslim. Ah, thank you. Ah, thank you. And how was the business? Yeah. How was your business? Good. Yeah, good. Good. Thank you. <笑>有点像潮汕那个烟雪哥啊，味道也还行啊，普普通通。在这边的购物体验非常的好啊，这边没有什么强制的推销啊，都是很佛系的。而且呢，我只买了一串，然后他都还给我放了那么多的酱料，一包酱料给我。OK， 拜拜。<笑>欢迎回到阿珂在路上的频道，我现在呢又回到了明都鲁的客运站。准备从这里呢坐车前往沙拉叶的第三大城市，苏乌。从这里过去呢有两百多公里，价格是二十八马。可以看到满山遍野的油棕树，也就是用来生产棕榈油的。哇，看到前面一大片全部都是。呃，棕榈油产业也是沙拉叶的一个主要产业之一。两百公里，三个半小时，终来到了沙拉叶的第三大城市苏乌。它呢，人口是接近十六万那么多的啊。它不是靠近海边的，它是位于。拉漾跟伊干河的交汇处。苏乌为拉漾江与伊干江的交汇处，原本为马兰诺人居住的小村庄，直至英国殖民者的到来。
，由于其地理位置的便捷性，成为内陆船只的中转站。与此同时，来自福建、广州的商人在这做起了木材生意，从而带动了经济的发展。山谷云集的苏成为当时中布沙拉叶的贸易中心。现今面积约一百三十平方公里，人口十六万。操作先用 Grab 打个车到市中心，然后再来开酒店盲盒。用谷歌地图找的酒店啊，又是开盲盒的时间啦。这呢是在大伯公庙，就是在市中心附近的一个酒店。然后给大家看一下，这里呢就是厕所，然后这里是一个梳妆台，然后这边呢是一个淋浴间，干湿分离啊。这边呢就是床位。大家猜下这个房间多少钱一个晚上？给大家三秒钟，一、二、三。价格呢是六十马币。大家看一下这个小福州，进出两道铁门呢、啊，那究竟是安全还是不安全呢？这就是玉皇大帝，前面呢就是永安亭大伯公庙。看来这边的香火还是非常的鼎盛的啊。这里消费还是很合理啊，十八支香才十马币，肥龙一百二马币，龙香五百马币，还是有高档消费的。墙上面呢都是中国古代的神话人物啊，像九天玄女、千手观音。我已经关系上班上加三几把米，一人骑乌托邦，吃路皮塔，一颗两颗，难杀那困困欠欠，爱变主播，爱好人知影。这里不会被称为小福州，感觉就在福建一样的。苏呢，早在明清的时候就有广东人来到了这边做木材生意，而福州人呢是在清末的时候戊戌变法失败，逃到这边来，也很多下南洋的。看到前面那两个招牌，感觉酒店老板呢设置两个铁门，好像也是变得有那么一点合理性了。这里是苏屋的中央市场，哇，这边的水果种类也是非常的丰富啊。这是可达鸭吗？哦，还有兔子卖的。阿姨，在打包吗？嗯，不是。哦，我们就是这样包住卖的。哦，这样包住卖的哦。呃，公鸡怎么卖的，阿姨？二十四。二十一只还是一公斤？一 kilo。哦，一 kilo。似乎这边的人都比较的休闲啊，才四五点钟，很多的档口都已经收档了。上来二楼呢，这边就是餐饮区。可以看到这边的餐厅非常的多，就喜欢在这种市井的地方，好有烟火气啊！上面都是华人餐厅比较多，二楼就好多食客啊。看这一家福顺兴饭店应该不错，点了一份煎鱼，价格呢是二十马币，然后一份烧肉，价格是六马币，哇，这么一顿才二十六马币啊！哇，这个鱼肉非常的新鲜啊，这一点腥味都没有的，处理的很好，而且还很嫩。烧鸡肉就一般般啊，是你爸爸是吗？我爸，我妈妈。哦，那这家店是你们的家族生意的吗？算了，算是了是、啊。那你是本地人？本地人哦，四五人，福、呃、州人、哦。你们是第几代了？在这边？现在我是第三代了，这个是公公开始了，一这个马盖要三十年了。哦，有三十年了，啊、所以、哦、所以一开始就是我公公吗？然、okay. 后就到我爸爸到我了。那这边生意怎么样？现在，嗯，时好时坏啊。时好时坏。经济要看经济，经济好就好，经济不好就不好。啊、那你觉得在这边生活有压力吗？肯定有的啦，是乐观一点了。<笑>做了反正不开心也要过，开心也要过了。啊，是的。啊，就是选择乐观一点了。这里的很多生意都是家族传承下来的，可以看到这个饭店的名称。成兄弟饭店应该就是两兄弟传承下来的。去了一个华安的理发店，结果是一个孟加拉的打工人帮我剪了头发。哇，我住这里是晚上才开始热闹啊！这是一个夜市，可以看到现在的档口都摆出来了。这个夜市呢，和明都鲁那个也差不多，也是下午四点钟开始。可以看到这边卖什么的都有啊，有卖小吃的、卖衣服的、包包的，还有卖水果的，应有尽有。那么先这样了，我们明天见。
大家早上好。叔呢一大早就生气勃勃了，很多人呢一大早就起来喝早茶，而这边的早市也是非常的热闹了，因为这边呢是靠近两条河的交汇处。我们看一下这边有什么疑惑吧。哦，跟昨天一样，这边的家禽啊都是这样打包着来卖的。这一排呢都是卖肉类的，可以看到这边的猪肉也是可以直接放出来卖的，没关系的。哇，可以看到这边的鱼货啊，也是多种多样的。这一盘虾是五马币，按公斤卖的话是八马币。哦，是海虾。哎，哦，这边不是靠近河吗？河是靠近后面的那个黑黑的。哦哦，这个是海虾。海虾。船船抓。哦。哦，这是海虾，这个十三一公斤，这个二十一公斤。谢谢老板，哎，生意怎么样？啊、还可以，还可以是吧？啊，啊祝你身心荣。从市场呢走出来就是码头啦，以后在这边卸货，再拿到市场去卖的。这条河呢就是拉漾河，前面就是一干河，这里呢就是两条河的交汇处。前面呢就是客运码头啊，这里是不是有一点亚马逊的风情了啊？大家对亚马逊雨林感兴趣的话，也可以翻看我以前的视频，在哥伦比亚的时候有拍摄到亚马逊的探险视频。这里呢就是码头的客运站啦，不过刚才跟工作人员聊天啊，这边很多的呃客运都已经停运了，从去年二月份开始，包括去加比的也停运了，只能坐大巴过去了，非常的可惜啊。自从开通了陆路之后呢，河运反而就停了，其实应该保留一些的，这样也是有助于旅游比较有特色的。现在呢就靠着坐这种呃巴士也能到，不过就没有那么的有特色了。可以看到这边的客运船都是快艇来的啊，可能也是出于安全的考虑才停运的吧。呃，这河边也是非常的惬意啊，没事的话也可以在河边走一下。这一条拉漾河呢，也是全马来西亚最长的河流，全长七百七十公里，连接起内陆大大小小的小镇，和亚马逊河的流域是一样的，四通八达。拉漾江发源于伊朗山脉，流经加比，注入南中国海，全长五百六十五公里，婆罗洲第七，马来西亚第一长的河流。马来西亚最大最高的水利发电大坝就修建在拉漾江的支流巴鲁伊河上。大哥是在这边钓虾哦，啊？是在钓虾吗？啊，是啊。哦，虾、嗯，是钓来卖的吗？啊，是。啊、哦，像这边的虾的个头大不大？不错哦，还不错哦。嗯。一呃一公斤能卖多少钱呢？我们假如是一只卖，卖二十五哎。那一般一天能钓多少钱呢？最多是两只这样咯。哦，两只。啊，那那就是五十块。河岸边都是这些渔民在钓虾的啊，这边也是，这边真的跟中国不一样啊，这边是像这么一个呃，商店里面呢是有不同老板啊，一二三四五六，有六家店。食物的早餐也是非常的有人气啊，大家看一下，我点了一份牛杂粉，价格呢是十二块，普通的话是九块钱，这杯喝的话是两块。嗯，非常香的那个鱼肉味道，很少的淀粉在里面的，而且呢，这些牛杂也是煮得很烂的，哇，感觉在这边非常的像在家乡的感觉啊，很有生活的氛围。自明清起，就华人陆续续向南洋谋生，并在此生根发芽、安居乐业，并把家乡的味道传遍了这片土地。这边的餐厅之多，种类之繁，味道之好，我是无法形容的。欢迎大家自己过来这边体验。那么现在到了视频的尾声啦，感谢大家的收看，我们下个视频见。